제가 봤을 때는 차이점이 확실합니다 자 보시죠 약간 어둡죠 더 밝습니다 안녕하세요 매플TV 입니다 오늘은 지난 개봉기 영상과 카메라 테스트에 이어서 돌비 비전에 대해서 이야기를 해볼까 합니다 돌비 비전이 뭔가 저도 잘 몰라서 공부를 좀 많이 해보고 직접 테스트도 해봤는데 결론은 빛 좋은 개설구입니다 그 이유는 제가 이제 직접 보여드릴 건데 짧게 말씀드리면 아이폰 자체에서 익스폴트 내보내기 할때그 HDR로 찍은 그 영상을 내보내기 할때 10비트로 가는 게 아니라 8비트로 간다고 하고 이것을 또 편집을 하거나 할때 돌비 비전 그대로 편집이 어 거의 불가능하고요 제가 HDR로 네 보이시나요? 이제 이렇게 HDR로 촬영을 했습니다 그래서 이렇게 봤더니 어우 아주 좋아요 정말 좋습니다 정말 좋은데 이게 컴퓨터나 그리고 어, HDR을 끄고 내보내기를 하면 이 퀄리티가 아니에요 그래서 그 차이점을 보여드리기 위해서 전에 쓰던 아이폰 6s로 촬영을 하고 있으니까 어, 혹시라도 화질이 좀 안좋거나 제 목소리가 조금이라도 좀 어, 지지직거리거나 어, 버벅거린다면 네 이해해 주시길 바랍니다 아이모비를 통해서 이 차이점을 한번 보여드릴게요 익스폴트 할 건데요 내보내기 여기서 네이 옵션에 가시면 이렇게 설정을 변경할 수 있습니다 이 HDR을 끄고 네 내보내기 하고 비교를 하겠습니다 이 첫번째 영상이 HDR 두번째 영상이 그 일반 네 차이점이 보이시는지 모르겠지만 어, 제가 봤을 때는 차이점이 확실합니다 자 보시죠 약간 어둡죠 더 밝습니다 어둡고 밝고 그리고 라이트 부분 이게 첫 번째 이게 HDR 영상인데 이 라이트 부분 네이 부분 유심히 봐주시길 바랍니다 HDR을 킨 상태입니다 그리고 이 익스폴트 내보내기 한이 영상에서 는이 라이트가 이렇게 보입니다 약간 더 어둡고 디테일이 떨어지는 모습을 볼수 있습니다 이것을 컴퓨터로 옮겼을 때 네, 어떤 모습인지 잠시 세팅하고 보여드리도록 하겠습니다 자 컴퓨터로 옮겨서 한번 볼 건데요 첫 번째 영상이 HDR 네, HDR 그대로 그리고 두 번째 영상이 익스폴트 하고 나서 그리고 나서 다시 컴퓨터로 온 모습 네, 이렇게 이제 두 가지 차이점이 있는데 일단은 첫 번째는 너무 밝아요 지금 보시기 잘 표현이 되는지 모르겠지만 이 눈으로 봤을 때도 너무 과할 정도로 노출이 굉장히 심합니다 그 이유는 그 HDR의 그 어, 상당히 많은 정보를 제대로 가져오지 못했기 때문입니다 네 그래서 이런 문제점이 있고요 그렇기 때문에 어, HDR로 촬영을 하시더라도 아까 제가 한 것처럼 익스폴트 할때 HDR을 끄고 익스폴트를 하고 나서 그리고 나서 이거를 이제 컴퓨터로 옮기고 나서 그제서야 이제 편집이 가능한 겁니다 그렇기 때문에 현재로서는 아이폰 12 프로로 네, HDR로 찍은 그 모습은 그 작은 스마트폰 네 이런 것들이나 성능이 아주 좋은 스마트 tv 로만 어, 확인을 할수 있고 그러면 비교 한번 해 볼게요 자 노출이 너무 심합니다 지금 제 찍고 있는 이 카메라가 좋지 않아서 그런 거 그런 게 아니고요 딱 봐도 너무 심해요 자 이게 아까 익스폴트 내보내기 하고 나서 이렇게 아이폰 12 프로로 봤을 때는 그 돌비 비전을 정확하게 재생을 하는데 지금 이 컴퓨터나 이런 부분들이 정확하게 재생을 할 수도 없을 뿐더러 그리고 
익스포트 할때 아이폰에서 컴퓨터로 내보내기 할때이 정확한 이 데이터가 어 제대로 못 가기 때문에 이런 현상이 발생합니다 네. 마지막으로 이 차이점을 잘 모르시겠다면 이 컴퓨터는 이건 의미가 없고 네 다시 한번 볼게요 자 첫번째 HDR 영상입니다 두번째 영상입니다 그래서 결론은 빛 좋은 개살구가 맞습니다 현재로서는 유튜브에서 돌비 비전을 업로드를 할수 없기 때문에 아이폰으로 촬영하고 유튜브에 바로 올린다고 하더라도 그게 유튜브에서 돌비 비전을 제대로 표현을 할수 없기 때문에 어, 이 부분에 대해서는 조금 더 기다려 봐야 할것 같습니다 그리고 편집할 때도 마찬가지로 어, 예, 여러 가지 그 익스포트 할때 할때 이슈가 있고 그리고 익스포트를 하더라도 그것을 가지고 편집을 하고 영상을 마지막에 인코딩을 할때또 문제가 있을 수 있기 때문에 결론은 네 일반 이 HDR을 끄고 촬영을 하시거나 그이 HDR을 키고 촬영을 한 후에 그리고 나서 변환을 하고 그 다음에 이것을 가지고 편집을 하고 그리고 처음에 촬영했던 HDR 파일은 나중에 지원할 것을 유튜브나 이런 데에서 지원할 것을 대비해서 가지고 계시다가 나중에 편집을 해서 올리면 될것 같습니다. 그러면 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 감사합니다.